Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel that is Tosif Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss uh, two kingdoms at a time, and also we are going to discuss the differentiating point between these two kingdoms, that is Kingdom Animalia as well as Kingdom Plantae. But before that, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So in last lecture we have gone through with the uh, second kingdom that is Kingdom Protesta. तो हम लोग मुताला कर रहे हैं दूसरे चैप्टर का एलेवन के दैट इज सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे पांच किंगडम जो है वो हमने देखने हैं उनका मुताला करना है किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा प्लांटी एनिमालिया और फंगा जिसमें से दो किंगडम ऑलरेडी हमने देख लिया उनके सब टाइप्स उनके एग्जाम्पल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम दो छोटे किंगडम देखने वाले हैं इनफैक्ट दीज आर दी लार्ज किंगडम्स मगर इनका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन और पॉइंट जो है वो इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं क्यों क्योंकि ये अलग अलग इनके सीपरेट जो है वो चैप्टर्स हम लोगों ने जो है वो आगे चल के स्टडी करना है तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके दिए गए हैं उसका मुताला हम लोग आज कर लेंगे तो जिन स्टूडेंट्स के पिछले लेक्चर जो है वो मिस हुए हैं पहले वो पिछले लेक्चर जो है वो देख के आए लेक्चर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है उसके बाद जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होने लगेगी और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कीजिए कीजिए ताकि जो है वो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे ओके लेट्स स्टार्ट सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम प्लांटी एज वेल एज किंगडम एनिमालिया एज वेल एज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन किंगडम प्लांटी एंड एनिमालिया सो एज वी ऑल नो दैट आर एच वी टेकर है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फाइव किंगडम्स Kingdom Monera, Protesta, Planty, Animalia, and Fungi. So <coughs> this is the uh, one of the five kingdom that is Kingdom Planty. And in this under the organisms come, the animals come, their general characteristics are there. They are going to study today. So first and most important point that is the organisms which include in Kingdom Planty mostly are autotrophs. यानी कि खुद कफीर होते हैं दे प्रिपेयर देर ओन फूड मटीरियल दे डो नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस किंगडम मोस्ट ऑफ द नाइनटी नाइन परसेंट जो ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ठीक है बट देर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस सम आर इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस देखिए हमने दो अल्फाजों को पहले समझा है सुना है उसके मतलब हम समझेंगे उसके बाद इंसेक्टिवोरस क्या है उसके ऊपर हम आएंगे ठीक है एक होते हैं हर्बी वोरस हर्बी वोरस यानी कि जो पेड़ पौधे वगैरह जो खाते हैं ठीक है शाकाहारी जिन्हें कहते हैं वो हर्बी वोरस होते हैं दूसरे होते हैं कार्नी जो फ्लैश को खाते हैं ठीक है एनिमल्स को खाते हैं वो कार्नी होते हैं तीसरे जो होते हैं वो ओमनी वोरस होते हैं ठीक है यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं उन्हें ओमनी वोरस कहा जाता है ठीक है ठीक उसी तरीके से इन, तो अब ये जो इंसेक्टिव वोरस है यानी कि कीड़े मकोड़ों को जो खाते हैं देखिए प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं ठीक है कीड़े मकोड़े वगैरह जो है ये खाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन केसेस है किंगडम प्लांटिक है फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाइट ट्रैप वीनस फ्लाइट ट्रैप एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों को या मकोड़ों को जो है वो उसके अंदर वो निगल लेता है प्लांट जो है वो उनको निगल लेता है ट्रैप ट्रैप लगा के उसको वो खा लेता है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि वो उसको कंज्यूम कर लेता है अपार्ट फ्रॉम दैट पीचर प्लांट पीचर प्लांट भी जो है वो इंसेक्टिव प्लांट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है जो इंसेक्ट को जो है वो खा लेते हैं ठीक है तो ये एक एक्सेप्टल केस है अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ देम आर हेट्रोटॉपिक पैरासाइड कि हेट्रोट्रॉपिक यानी अपने गजा के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं एंड दे आर पैरासाइटिक यानी अपनी गजा जो है वो दूसरे जानदारों से वो हासिल करते हैं हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट जिसमें कसकुटा नाम की जो है वो एक बेल आती है एक्चुअली ये प्लांट है जो दूसरों से अपनी गजा जो है वो हासिल करता है जिसे अमर वेल भी कहा जा सकता है जैसे आप देख रहे हैं अमर वेल तो ये कुछ एक्सेप्टेबल केसेस है किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं जो दूसरों से अपने गजा जो है वो हासिल करते हैं सम ऑफ देम आर इंसेक्टिव जो इंसेक्स को खाते हैं सम ऑफ देर हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट जैसे कसकुटा अमरवेल 
दूसरा क्या पॉइंट है दे आर मल्टी सेलुलर यानी कसी कल भी होते हैं बहुत सारे सेल से जो है वो बने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दे आर यू कैरियोटिक यानी कि किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं सबके सेल जो है वो वाजे मरकजादार खलियात से बने हुए हैं यानी कि उनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वेल well डिफाइन अच्छे तरीके से जो है वो बना हुआ है इसलिए उनको यू कैरियोटिक कहा जाता है सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो है वो उनकी होती है फोटोसिंथेटिक जाहिर सी बात है जब आप कह रहे हैं कि वो ऑटोट्रॉप है खुद का खाना खुद वो तैयार कर सकते हैं तो खुद का खाना खुद वो कैसे तैयार करेंगे खुद की गजा कैसे तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को कैच कर सकते हैं एंड सनलाइट इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी आपकी जो शमसी तोानाई है उसको कीमियाई तोानाई में तब्दील करने का काम फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब की मदद से जो है वो किया जाता है ये क्यों कर पा रहे हैं प्लांट इसके पीछे रीजन ये है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मौजूद होते हैं तो ये कुछ उसके जनरल पॉइंट हो गए किंगडम प्लांटी के अब इसके अगर टाइप हम देखें किंगडम प्लांटी के तो किंगडम प्लांटी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बिग ग्रुप्स वन इज क्रिप्टोग्राम्स और अनदर इज फैलोरोग्राम्स तो क्रिप्टोग्राम्स के अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ऑलरेडी आप लोगों ने नाइन्थ में जो है वो उसको स्टडी किया है अब यहां पर हम इसको ज्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और दीज थ्री आर कम्स अंडर क्रिप्टोग्राम्स अनदर इज पैलोरोग्राम्स जिसमें मौजूद है जिम्नोस्पर्म एंड एनजीओ स्पर्म सो ऑल इन ऑल किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इन टू टू बिग ग्रुप दैट इज पैलोरोग्राम्स एंड दैट इज क्रिप्टोग्राम्स एंड पैलोरोग्राम्स क्रिप्टोग्राम में तीन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में और फैलोग्राम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म और एनजीओस्पर्म अब ये जो है सारा की सारा किंगडम प्लांटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसके लिए एक अलग से सेपरेट चैप्टर हम जो देखने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री ठीक है दैट इज सेपरेट चैप्टर फॉर किंगडम प्लांटी जहां पे हम ये पांचों के बारे में और ज्यादा डिटेल मालूम हासिल करेंगे द नेम इट सेल्फ इंडिकेट एनिमालिया यानी कि जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो सारे इस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं किंगडम एनिमालिया के अंदर अब इसकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल और हेटरोट्रॉपिक इन नेचर सबके सब जो है वो हेटरोट्रॉपिक है यानी कि अपने गजा के लिए वो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि गजा जो है वो अपनी हॉलोजोइक यानी कि ये अपनी जो गजा होती है अपना जो फूड होता है इसको ये निगल लेते हैं और अंदर लेके जो है वो उसका डाइजेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हॉलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कहा जाता है फंगा इसके बाद जो हम देखने वाले हैं उनके अंदर एक्सटर्नल डाइजेशन होता है यानी कि पहले वो बाहर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको अंदर लेते हैं फंगस ठीक है फुपून जो होती है मगर किंगडम एनिमालिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका हॉलोजाइट न्यूट्रिशन होता है यानी कि वो फूड को इनटेक करते हैं वो पहले अंदर ले लेते हैं और फिर अंदर लेने के बाद जो उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है इंटरनल डाइजेशन शो लोकोमोशन यानी कि वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जा सकते हैं ठीक है चल फिर सकते हैं लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट ये बताते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर मल्टी सेलुलर एज वेल एज यू कैरियोटिक मल्टी सेलुलर यानी कि ये कसीर कल भी होते हैं बहुत सारे सेल से जो है ये बने हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो यू कैरियोटिक ये भी यू कैरियोटिक है बाजी मरकजा बरदार यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सही ढंग से वेल डिफाइन तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्टेड है नो सेल वॉल देर इज एबसेंस ऑफ सेल वॉल इन किंगडम एनिमालिया ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जानदार किंगडम एनिमालिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो जानदारों में सेल वॉल नहीं होती है ठीक है वी आर वन ऑफ दैम ठीक है हम किंगडम एनिमालिया के अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं और हमारे अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन नोटोकॉर्ड किंगडम एनिमालिया इज डिवाइडेड इनटू टू बिग ग्रुप्स दैट इज नॉन कॉर्डिनेट्स एंड कॉर्डिनेट्स नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा यानी कि नोटोकॉर्ड की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर किंगडम एनिमालिया के दो बड़े ग्रुप बनाए गए हैं नॉन कॉर्डिनेट और कॉर्डिनेट इनके बारे में भी हम जो है वो आगे चल के एक अलग चैप्टर में देखेंगे चैप्टर नंबर फोर ठीक है 
ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है नॉन कॉर्डेट के अंदर फिर अलग आपको दस सब फाइलम मिलेंगे ठीक है कॉर्डेट के अंदर भी आपको चार अलग अलग सब फाइलम मिलेंगे तो ये टोटल फाइलम जो है वो हमने उनके स्टडी करना है उनके एग्जाम्पल उनके कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी करना है चैप्टर नंबर फोर के अंदर सो so, इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है किंगडम एनिमालिया और किंगडम प्लांटी ये दोनों का ठीक है तो आज इस लेक्चर में हम लोग यही रखते हैं बहुत छोटा सा था ये सिर्फ दो ही किंगडम हमने देखे और उनके सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे हैं इसके बाद जो है वो लास्ट वाला किंगडम हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है किंगडम फंगाए जो कि बड़ा वाला किंगडम है और उसमें बहुत सारे सब टाइप्स हैं उसके एग्जाम्पल्स भी बड़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़े हैं तो वो इनशाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए ठीक है चलिए सलामकुम